রাজধানীর রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল এন্ড কলেজে আছেন আমাদের সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট এস এম আতিক তার সাথে যুক্ত হচ্ছে আতিক রাজউক স্কুলে এবছর এস এস সিতে জিপিএ ফাইভ কতজন পেয়েছে এবং পাশের হার কত सर्वोच्च साफल्य पे अर्थात जिपीए फाइव तर्जन करते पे राज कलेज बराबर ही भलो फलाफल कर फलाफल संक्षेपे बोली एखान मोट आठश सतषट्टी जन छात्र छात्री परीक्षा अंश नहीं आठशो सतषट्टी जन परीक्षार मध्य जी फाइव पे हे आठश एकुश जन एर मध्य विज्ञान विभागें सतशो एकानब्बे जन मध्य सतशो सत्तर जन और व्यवसाय शिक्षा विभाग के छियात्तर जन मध्य जिपी फाइव पे एक जन अर्थात मान विज्ञान विभाग थे जिपीए फाइव पावर सत्तर हार सतानब्बे दशमिक तीन पाँच एवं व्यवसाय शिक्षा थे सतषट्टी दशमिक एक एक अर्थात मैं बुझते पर आसले बसिभाग शिक्षार्थी साफल्य जो सर्वोच्च साफल्य से अर्जन करते पे कि आगे अवश्य राजीव कलेज प्रसिपाल फलाफल आनुष्ठानिक भाव छात्र घोषणा कर आगे आसले ता फलाफल जेने गए नोटिस बोर्डर माध्यम मोबाइल फोन माध्यम एवं अत्यंत उच्छसित अत्यंत आनंदित जे आसले उच्छास प्रकाशे एक बड़ो बाधा हम प्रचंड रोद प्रचंड गरम तरह क्या खूब ही आनंद उद्वीलित ता फलाफल पेचने तर अवदान हे तर बाबा मायर तर शिक्षक दे कलेज कर सार्वक्षणिक भाव जरा तरह लेखा पढ़ार पेचने कठोर समय दिए अनुशासन मे चलते कलेज कर सब समय कठोर छें तो सबकि मिले खुबी आनंद परेश जगह जिसब स्कूले गए जरा भलो फलाफल कर तुबी आनंदित ता बोलेंफल धारावाहिकता ता भविष्य बजाय रखते चान तो फरजाना ही आपात अवैध भावे क्षमता दखले जो संस्कृति शुरू होता बंध करते ऐतिहासिक राय दे विचारक कृतज्ञता जान प्रधानमंत्री शेख हासना सकाले सुप्रीम कोर्टर सुवर्ण जयंती उपलक्षे निर्मित स्मृति चिरंजीव स्मारक सौधर उद्बोधन कर मैं लंघन कर निजे राष्ट्रपति हिसाब से घोषणा दिए क्षमत बस दल गठन कर टू थार्ड मेजरिटी नहीं संविधान लंघन कर क्षमता बैध कर प्रक्रिया से ऐतिहासिक राय दिए से बंद कर पंचम संशोधन सप्तम संशोधन के बिल घोषणा कर जाति के अपनारा अंधकार के आलोर पथे नहीं आज के जनगण के क्षमता जनगण के हाथ फिर एस कैंटनमेंट बंदी क्षमता आज के जनता हाथ एक दफा दावी राजधानी नोआापल्टन दलियों कार्यलय सामने विएनपिर महासमेश जड़ो होते शुरू कर नेताकर्मी महासमेश के घर सकाल दलियों कार्यलय सामने खंड खंड मिचिले जड़ो होते शुरू करें नेताकर्मी बर्तमान सरकार पदत्याग सह विभिन्न दावी स्लोगान दीचन ता स्मरणकाले सब चे बड़ समावेश दावी कर विएनपी नेतारा बनें एक दफार परवर्ती कर्मसूची घोषणा है महासमेश बैतुल मोकाराम दक्षिण गेटे आज जौथ भावे शांति समावेश कर जुबलीग स्वेच्छासेवक लीग और छात्रलीग बैतुल मोकाराम दक्षिण गेटे शांति समावेश सकल प्रस्तुति शेष पर्या सकाल नेताकर्मी समावेश स्थले जड़ो होते शुरू कर आवामी लीगर यह तीन सहयोगी संगठन नेतृद दावी विएनपिर पाल्टी कर्मसूची नय सहिंसता जनगण के रक्षा करते ही कर्मसूची मतिझिल एलिक आज स्पेशल करेसपन्डेंट हासान महमूद हासान समावेश स्थल आशपास चित्र कैम से जानते चाची नाहिद आसले तप्त विशेषकर अनेक गरम पड़े एके बारे राजपथ तप्त और पीछाला पथ रोदे 
উত্তপ্ত হয়ে পড়েছে মানুষের স্লোগান আসছে মানুষের ঢল আসছে মানুষের মিছিল আসছে আমি যে জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে আছি এটি হচ্ছে শাপলা চত্বর এবং নটরডেমের মাঝামাঝি অর্থাৎ শাপলা চত্বর মতিঝিলের এই জায়গাটিতে বিপুল সংখ্যক মানুষ গাছের ছায়াতলে আশ্রয় নেওয়ার জন্য রাস্তার পাশে পাশ ঘেসে ফুটপাতের পাশ ঘেসে কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে এবং অনেক মিছিল কিন্তু স্রোতের মতো বিশেষ করে বিএনপির নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তাদের মহাসমাবেশের দিকে কিন্তু অগ্রসর হচ্ছে এবং নটরডেম কলেজের সামনে থেকে শুরু করে শাপলা চত্বর পর্যন্ত মানুষের এই স্রোত কিন্তু রয়েছে আমরা দেখেছি যে গাবতলি বিশেষ করে সায়দাবাদ সায়দাবাদের পয়েন্ট থেকে এবং এদিকে মুন্সিগঞ্জ থেকে যেসব মানুষ আসছে বিশেষ করে যাত্রাবাড়ি সায়দাবাদ মানুষ কিন্তু আসছে এবং মানুষ অনেক বাধা পেতে হচ্ছে জায়গায় তাদের তল্লাশি করা হচ্ছে পুলিশের চৌকি বসিয়ে তাদের তল্লাশি করা হচ্ছে এবং তল্লাশি করার কারণে তাদের অনেক ঠিক মতো আসতে অভিযোগ সেটি হচ্ছে যে তাদের অনেককে আটকও করা হয়েছে সাময়িক আটক করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পরবর্তীতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বা অনেককে আর ছাড়েনি এমন নানান অভিযোগ কিন্তু তারা করছেন এবং বিএনপি নেতা কর্মীরা কিন্তু ঢাকার বাইরে থেকে বেশ কয়েকদিন আগেই কিন্তু এসে অবস্থান নিয়েছেন এবং সেই কারণে ঢাকায় কিন্তু আজকে সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্রবার তারপরও কিন্তু মানুষের স্রোত কিন্তু এদিকে রয়েছে মানুষ আসছে এবং মানুষের এই ঢল আপনাকে যদি বলি তাহলে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চৌকি বসানো হয়েছে বিভিন্ন বিভিন্ন জায়গায় তো চৌকি তল্লাশি চৌকি নেতা কর্মীদের কিন্তু আসতে অসুবিধা হচ্ছে এটা তাদের অভিযোগ তো নেতা কর্মীরা আসছে নাহিদ বাতুল মোকারমের দক্ষিণ গেটে আওয়ামী লীগের তিন সহযোগী সংগঠনের শান্তি সমাবেশ স্থলে আছেন আমাদের স্টাফ করেসপন্ডেন্ট শফি মাহমুদ সাগর এবারে তার কাছে যাচ্ছি আর সাগর আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠনের যে শান্তি সমাবেশ হচ্ছে তার সার্বিক চিত্র আমাদেরকে জানাবেন ফারজানা বিএনপি জামাতের হত্যা নৈরাজ্য এবং ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে মূলত লীগের তিনটি সহযোগী সংগঠন তাদের এখানে শান্তি সমাবেশ আয়োজিত করা হয়েছে এবং আমরা কখনো জানতে পেরেছি নেতা কর্মীরা বলছেন যে এই শান্তি সমাবেশ কোনোভাবেই বিএনপির যেই বিক্ষোভ সভা তার দান করে ভাবে নেওয়া হচ্ছে না বরঞ্চ সারা দেশে আওয়ামী লীগ যে শান্তি সমাবেশ চালিয়ে যাচ্ছে তারই ধারাবাহিকতায় এখন এই আজকে ঢাকাতেও শান্তি সমাবেশ তারা করছেন এবং তাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সারা দেশে বিএনপি জামাতের যেই নৈরাজ্যটি রয়েছে যেই অভিযোগ তারা করছেন সেই সেই জায়গা থেকে বিএনপি জামাতের সেই হত্যা এবং নৈরাজ্যের প্রতিবাদে তারা সমাবেশটি করছেন এবং তারা তাদেরকে জিজ্ঞাস করা হয়েছিল যে পাশের এলাকাতেই বিএনপি শান্তি সমাবেশ করছে সমাবেশ করছে তো সেক্ষেত্রে আসলে তাদের সঙ্গে কোনো প্রকার সংঘর্ষ সম্ভাবনা আছে কিনা তো সেখানে তারা বলেছেন যে না আজকে তারা পুরোপুরি শান্তিভাবে শান্তিপূর্ণভাবেই তাদের সমাবেশ চালানোর পরিকল্পনা করেছেন সেক্ষেত্রে কোনো প্রকার সংঘর্ষ কিংবা মারামারিতে তারা জড়াবেন না এবং এখনো এখনো লোকজন জড়ো হচ্ছেন তিনটা বাজে এই শান্তি সমাবেশটি শুরু হবে ফারজানা বিএনপির সমাবেশ স্থলে আছেন স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট ইমরুল আহসান আমরা তার সাথে যুক্ত হচ্ছি ইমরুল সমাবেশ স্থলে লোকজন আসতে শুরু করেছে আমরা জানি তো সেখানকার এই মুহূর্তের চিত্র জানাবেন এবং নেতা কর্মীরা কি বলছে সেটা আমাদেরকে জানাবেন যেহেতু আজকে জুমার দিন জুমার পর পরে এই সমাবেশটি আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হওয়ার কথা তবে ইতিমধ্যেই লাখো নেতা কর্মী এবং সমর্থকদের উপস্থিতি কিন্তু আমরা 
দেখতে পাচ্ছি এই বিএনপির মহাসমাবেশকে ঘিরে বিএনপির এই নয় পল্টন বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে মূল মঞ্চটি করা হয়েছে তবে এই দুই পাশে এখান থেকে কাকড়েন মোল এবং পিছনে পূর্ব দিকে প্রায় মতিঝিল পর্যন্ত লোকে লোকাল লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়েছে এছাড়া কাকড়েন মোড় থেকে বিজয়নগর হয়ে পল্টন পল্টন মোড়ের দিকে যে রাস্তা নিয়ে গেছে সেখানেও দেখেছি যে আমরা অসংখ্য নেতা কর্মী উপস্থিত হয়েছেন দূর দূরান্তের জেলা থেকে যত জেলা রয়েছে সাংগঠনিক বিএনপি বিরাশিটি জেলা রয়েছে প্রায় সব জেলা থেকে বিএনপি নেতা কর্মীরা এই ঢাকায় এই কর্মসূচিতে ঢাকার মহাসমাবেশে অংশ নেওয়ার জন্য এসেছেন যদিও মানে চলচল ঢাকা কর্মসূচি আসলে ওইভাবে বিএনপি ঘোষণা করেনি তবে অঘোষিত একটি ঘোষণা তারা সেই স্লোগানকে ধারণ করে তারা এখানে এসেছেন এবং নেতাকর্মীরা বলছেন যে যেই ধরনের কর্মসূচি আজকে ঘোষণা করা হবে তারা যে কোনো ত্যাগের বিনিময়ে এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাদের যে মূল দাবি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন সেটি তারা আদায় করবেন এবং দলের বিভিন্ন সূত্র থেকে আমরা যেটা জানতে পেরেছি যে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখর হোসেন আলমগীর তিনি এখানে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করবেন এবং তিনি এখান থেকে তাদের যে এক দফতা সরকার পতনের দাবিতে তারা এখান থেকে ধারাবাহিক লাগাতার কর্মসূচি ঘোষণা করবেন এবং যেটি আমরা জানতে পেরেছি যে আগামী দেড় সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহের জন্য হয়তো উনি কর্মসূচি ঘোষণা করবেন তবে সেই কর্মসূচি কি হতে পারে সেই সম্পর্কে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট কোনো ধারণা নেই তবে বিএনপি যে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির কথা বারবারই বলে আসছে ধারণা করা হচ্ছে যে তারা সেই শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি অব্যাহত রাখবে সভা সমাবেশের বাইরে সেটি অবস্থান কর্মসূচি ঘেরাও কর্মসূচি এই ধরনের কর্মসূচি আসতে পারে বলে বিভিন্ন সূত্র থেকে আমরা জানতে পেরেছি নাইদ আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠনের সমাবেশের কাছে আছেন স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট হাসান জাবেদ জাবেদ সমাবেশকে ঘিরে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তৎপরতা কেমন দেখছেন আমাদের জানাবেন ফারজানা আজকে কিন্তু রাজধানীতে দুটি বড় সমাবেশ একটি হচ্ছে বিএনপির পল্টনে নয়া পল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে আরেকটি হচ্ছে আপনার বাইতুল মোকারমের দক্ষিণ গেইটে যুবলীগ ছাত্রলীগ এবং স্বেচ্ছাসেবক লীগের শান্তি সমাবেশ দুটি সমাবেশকে কেন্দ্র করে কিন্তু আমরা দেখেছি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের তৎপরতা খুব প্রতিটা মোড়ে মোড়ে এবং প্রধান সড়কগুলিতে আমি যে এই এলাকাটিতে আছি এখন জিরো পয়েন্ট এলাকায় জিরো পয়েন্টের এই এলাকায় কিন্তু লোকজনের উপস্থিতি এখন পর্যন্ত বেশ সুন্দর খুব একটা নেই নিরিবিলি পরিবেশ এবং গাড়ি কিন্তু খুবই কম চলছে আজকে রাজধানীতে গণপরিবহন নেই বললেই চলে মাঝে মধ্যে দু একটি পরিবহন যাচ্ছে আসছে এবং যাত্রীও কম আজকে যেহেতু শুক্রবার বন্ধের দিন সেই জন্য অফিস আদালত নেই সেই জন্য গাড়ি ঘোড়া খুব কম চলছে আর দুটি সমাবেশকে কেন্দ্র করে মানুষজন কিন্তু কিছুটা চিন্তা ভাবনা করেই বের হচ্ছেন এবং জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বের হচ্ছেন না আজকে যেহেতু শুক্রবার সেই সুযোগটিও তারা পাচ্ছেন তবে আওয়ামী লীগের এ এলাকায় কিন্তু এখনও তেমন আসলে বড় ধরনের মিছিল টিছিল কিন্তু আমরা খুব একটা দেখছি না দুইজন চারজন করে নেতা কর্মীরা আসছেন তবে সবচেয়ে বেশি আজকে এখন পর্যন্ত মানুষের উপস্থিতি আমি দেখে আসছি আপনার নাইট ইঙ্গেল মোড় মৎস্য ভবন সেগুন বাগিচা পল্টন এলাকাকে কেন্দ্র করে কিন্তু মানুষ আর মানুষ শুধু আসছে আর মিছিল নিয়ে শুধু পল্টন এলাকায় ঢুকছে এই অবস্থার মধ্য দিয়ে কিন্তু এখন পর্যন্ত রাজধানীতে চলছে সব কিছু মিলে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ কিন্তু এখনও বজায় আছে সবাই যার যার অবস্থানে থেকেই এই সমাবেশটি করতে চাচ্ছেন ফারজানা বাংলাদেশের সুষ্ঠ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের সাথে একসঙ্গে কাজ করবে যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখ্য উপ মুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল ওয়াশিংটন সময় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এমন মন্তব্য করেছেন তিনি আরও বলেন গণতন্ত্রের রাজনৈতিক সহিংসতার কোনো স্থান নেই এবং যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে নয় বরং অবাধ সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের সাথে একসাথে কাজ করার উপর গুরুত্ব দিচ্ছে So I, I spoke a little bit about this yesterday, and you've been, been very clear. I've been very clear about this. I will reiterate that political violence has uh, no place in a democracy. And the United States, we favor no political party. We support uh, Bangladesh's goal of holding free, fair, and uh, peaceful elections. Uh, we've also emphasized the importance of uh, the United States and Bangladesh working together to achieve this goal, uh, and certainly continue to believe that uh, this endeavor has no space. নতুন ধারাবাহিক নাটক 
প্রবাসী পরিবার তো খালামার নামে পাঠাই তো তুমি ইচ্ছা মতো খরচ করতা আমি বিদেশে থেকে কষ্ট করে তিল তিল পয়সা জমা তুমি করে পয়সা পাঠাই এটা কি হিসাব চাইতে পারি না আমি আমার কাছে টাকার হিসাব কত বড় সাহস ঠিকই তো আছে হ্যাঁ বিদেশ থেকে টাকা পাঠাই তোমার কাছে হিসাব চাইবো না তো কার কাছে হিসাব চাইবো পাশে পাশে বেটার কাছে রচনা ও পরিচালনা মারুফ রহমান এটা কি সালাম দাও জায়গা ভাবি আমি আজ রাতেও পারি না আমি আজ কাটতেও পারি না আমার মনে গন্ধ লাগে আর তুমি না পারলে রেখে দাও না আম্মা এসে রান্না করবে আর নয়তো কাজলকে বলে দিচ্ছি কাজল এসে রান্না করবে ঠিক আছে না গো দেখবেন বৃহস্পতি শুক্র ও শনিবার রাত 8টা 20 মিনিটে এনটিভি তে এখনো নাম্বার মনে রাখছো মনে রাখি ফোনে রাখছি